Bueno, efectivamente, como dices, yo soy doctor ingeniero agrónomo y trabajo básicamente durante años en el campo de, de la agroalimentación, de la alimentación. Es cierto que llegó un momento en que me especialicé mucho en biotecnología alimentaria y entonces eso pues, tiene, unos, tiene ciertos vínculos con el sector farmacéutico, un poco en la, en la parte biotecnológica del sector farmacéutico, en todo lo que es aprobación de moléculas, etc. Y luego a la vez en paralelo, como bien has dicho, pues fui desarrollando una, una línea profesional en los últimos 12 años en medios de comunicación, en Onda Cero, en el Grupo Vocento, Punto Radio entre el Grupo Vocento, tanto en radio también en prensa escrita, con columnas semanales que llevo ya pues 10 años escribiendo para los regionales. Entonces al final esa vinculación entre lo que es la biotecnología eh, con lo que son los propios medios de comunicación pues hizo orientarme mucho al mundo de la comunicación como tal. Dirigí una fundación eh, biotecnológica básicamente orientada a la comunicación en transgénicos y bueno, a raíz de ahí pues hubo una oportunidad de hacer una incursión en el sector farmacéutico que me pareció francamente interesante y por eso aterricé dentro de este sector. Grunenthal, como, como multinacional eh, eh, alemana, tiene un objetivo muy claro que es eh, consolidar el posicionamiento dentro de, de, del mercado del dolor, que es en el que somos eh, ahora mismo en España número uno y queremos seguir trabajando en esa línea de especialización. Entonces, en comunicación, pues tenemos dos patas, la comunicación interna, la comunicación externa. La comunicación externa, como te comentaba, es, bueno, pues es, lógicamente estrechando lazos y con colaboraciones y trabajando conjuntamente con los medios, conseguir transmitir esa imagen eh, de, de lo que es una empresa especializada y temática básicamente, tenemos algún otro, algún otro producto pero en, en, en nuestra mayoría y sobre todo la línea básica que viene marcada también desde Alemania es insistir en el mercado del dolor y luego en comunicación interna, bueno pues como cualquier compañía conseguir desarrollar proyectos que consoliden la, la, el, el valor de empresa que tienen y que queremos que tengan los trabajadores y que no, por ejemplo el año pasado nos llevó a estar en el Great Place to Work eh, to work y este año pues bueno la participación en este nuevo proyecto el Great Place to Work pues ha sido casi el 95% de toda la compañía y esos son un poco los objetivos hay otros muchos pero globalmente que tenemos dentro dentro de Brunental eh, yo he visto desde fuera eh, ese, es, esa desconfianza que tú, te, que tú me comentas eh, de lo que es abrirse la, el sector de la, de la farmaindustria a los medios, yo no la veo tan excepcional. En general, en todos los sectores, la comunicación externa se hace con mucha cautela. Es cierto que hay un cierto temor a lo que uno pueda contar por lo que puede ser una mala interpretación de los mensajes y el impacto que pueda tener en las propias compañías, tanto el agroalimentario, el biotecnológico, el farmacéutico o cualquier otro. O sea, yo en eso creo que, que no es una diferencia tan radical, existe en general. En el sector farma, ¿por qué está quizá un poco más acentuada? Pues como decías, porque hay una serie de restricciones a la hora de uno poder comunicar que te hacen tener miedo, no tanto de comunicar lo que te interesa transmitir, sino de no cometer algún error o que la persona que te está entrevistando lo, que, lo, lo cometa ella y entonces se pueda transmitir un mensaje que no intencionadamente perjudique a la, a la propia compañía. Y eso yo creo que mientras exista esas regulaciones rígidas, esa deontología, etcétera, que yo creo que se va a, a mantener evidentemente, pues va a tener que seguir siendo, siendo, siendo así. Lo que sí que es cierto es que, bueno, que hay que buscar nuevas maneras y formas de poder, de poder transmitir los mensajes que, que uno le interesa transmitir y sobre todo transmitírselos a la sociedad eh, eh, no farmacológica, o sea, yo creo que a la sociedad no vinculada al sector para que comprenda mucho mejor el, el valor de lo que es eh, la industria farmacéutica para, para la propia sociedad. Yo creo que las redes sociales son fundamentales, tienen, tienen una, un papel esencial dentro de lo que es la comunicación eh, en general. En todos los sectores, me hablas de diferencias con otros sectores, en otros sectores sí que se están plenamente eh, utilizando estas, estas herramientas, pero por el mismo motivo que comentábamos anteriormente, en la industria farmacéutica es complicado porque las redes sociales, como bien sabemos, es un potencial enorme, eh, incontrolado de alguna manera, o sea, tú no controlas quién entra, quién no entra, y entonces la decisión de estar es muy arriesgada, pero es muy arriesgada sobre todo porque una vez que estás eh, es algo que no puedes parar y hay una serie de limitaciones en el propio, en el propio sector eh, legales que, que no, no se sabe exactamente cuál es el impacto y las responsabilidades de lo que ahí se diga y de cómo se diga. Entonces hay dos posiciones yo creo en esto, que es eh, meterse de una forma... Eh, no, no total, es decir, no hacer el uso real de lo que es una red social, digamos, tener, por pues, entre comillas, acapadas eh, las respuestas, etcétera, las intervenciones, con lo cual, para mí no se está cumpliendo, eh, no, no se está haciendo un uso real de lo que es la red social, o directamente decidir no estar hasta que haya unos protocolos de actuación que garanticen que uno puede estar sin incurrir, eh, sin, sin, sin asumir eh, riesgos. 
Hay compañías que yo sé que han optado por estar de esa manera, o sea, estar en una forma intermedia. Nosotros como compañía y sobre todo como, como, como multinacional hemos planteado no estar hasta que tengamos claros los protocolos y cómo y de qué manera podemos estar. Y a nivel personal yo creo que en las redes, en las redes sociales o se está o no se está. O sea, es mucho peor estar en, tener unos espacios en las redes sociales y que quien participa en esa red social entienda que tú estás vetando su libertad de expresión o la tuya propia, que verdaderamente no está. Yo, mi, mi, mi experiencia con los periodistas eh, en salud, no es porque esté esto aquí, en general, es que son muy profesionales, o sea, conocen muy, bien, eh, conocen muy bien el sector, que es un sector muy complicado. En otros sectores donde he trabajado anteriormente, si te puedo decir, hombre, había un nivel alto, evidentemente, pero yo creo que aquí el nivel de, quizá por la especialización y lo complejo, quien trabaja en este sector tiene que conocerlo a nivel periodístico. Entonces, a nivel de periodista, yo creo que hay un nivel general de conocimiento eh, bastante, bastante profundo. A nivel de sector, o sea, a nivel de, de sector de medios en general, pues bueno, yo creo que como ha habido épocas de mucha bonanza, en, en esas épocas pues se crea un tejido quizá excesivo de medios de comunicación. Mi sensación, y que nadie se ofenda, es que hay muchísimos medios, demasiados. También es cierto que cuando las cosas se van eh, complicando a nivel de situación socioeconómica, pues igual que ha pasado en el sector de los medios generalistas, eh, pasa en los, en, en, los, en, en los medios sectoriales, que al final no hay para todos, por así decirlo, y hay que llegar a acuerdos, fusionarse, buscar, sist buscar sistemas, en el fondo hacer más eficiente eh, la, la gestión de los medios, que es muy complicada a nivel, a nivel de rentabilidad económica. Entonces yo creo que lo, que lo que puede pasar en el sector de los medios eh, vinculados al sector sanitario es lo mismo que está pasando en los medios generalistas, que, la, que, que no se sostienen con los niveles de ingresos publicitarios que hay en la actualidad. Thank you.